हेलो गाइस वेलकम टू ज्ञानम सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन हायर एजुकेशन दैट इज रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान मैंने आपको पहले भी बोला कि जितने भी इनिशिएटिव हैं गवर्नमेंट ने एजुकेशन की तरफ लिए हैं अगेन इंपॉर्टेंट है हमारे पास स्कीम्स इनिशिएटिव फॉर हायर एजुकेशन राइट right, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज रूसा ठीक है आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए कि रूसा स्टैंड फॉर वट है ना आपको जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा देखो एन या यूडीसी का बेसिकली डिमांड क्या है पहले यूडीसी कंडक्ट करती थी राइट नाउ एन कंडक्ट कर रहा है तो बेसिकली क्या है कि आपको इन स्कीम्स के बारे में लॉन्च किसने किया है कब इंट्रोड्यूस हुई है बाय हुम जो है इंट्रोड्यूस हुई है फंडिंग कैसे कैसे करेगा फ्लो कैसे है फंडिंग का राइट फोकस एरियाज क्या है इसके बस इतना पता होना चाहिए दैट्स फास्ट सफिशेंट राइट right, तो उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे सबसे पहले रूसा का उसका फुल फॉर्म देख लो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान अब ये बेसिकली क्या है कि हायर एजुकेशन के लिए ये स्कीम को क्या किया गया है लॉन्च किया गया है लॉन्च कब इंट्रोड्यूस कब किया गया 2013 के अंदर मैंने जब आपको प्रीवियस जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास रूसा के ऊपर था जो प्रीवियसली भी आपके पास एग्जाम में आ चुका है कि बेसिकली इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं राइट तो हम लोग इसको किस नाम से भी जानते हैं नेशनल हायर एजुकेशन मिशन अब ये बेसिकली स्कीम क्या है कि इंट्रोड्यूस कब हुई दो के अंदर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ठीक है नाउ वी कॉल इट एज अब जो हमारे पास एम एच का नाम बदल के क्या कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन राइट और उसके जो हमारे पास मिनिस्टर uh, हैं उनका नाम क्या है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का रमेश पोखरियाल जितने भी हमारे पास हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं इंडिया के अंदर उसकी अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना या उसके लिए फंडिंग के लिए बेसिकली काम करना किसका काम है रूसा का दैट इज राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान राइट सो बेसिकली इट इज अ होलिस्टिक स्कीम डेवलपमेंट फॉर हायर एजुकेशन जो है इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया अब बेसिकली हमारे पास जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो आते हैं वो कौन से कौन से हैं जितने भी आपके कॉलेजेस हैं राइट वी हैव इंस्टीट्यूशंस है ना वी हैव इंस्टीट्यूशंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस राइट तो उन सबको फंडिंग प्रोवाइड कराना उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना किसका काम है रूसा का बेसिकली ऑब्जेक्टिव के ऊपर आपको बार बार क्वेश्चन आता है यहाँ से क्लियर 2013 में इस्टेब्लिश हुआ बाय द एम एच आर डी लॉन्च किसने किया था भाई आर प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह राइट अब बेसिकली हमारे पास क्या है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम अब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है कि जिस भी सिटी में आप रहते हो आपके कॉलेज को जो फंडिंग है बेसिकली वो कैसे हमारे पास क्रिटीरिया क्या है फ्लो का वो बेसिकली क्या है कि सेंट्रल से कहाँ पे जाती है स्टेट के पास स्टेट से फिर कहाँ पे आती है यूटी के पास फिर यूटी से जो स्टेट हमारे पास एजुकेशनल काउंसिल्स है उनके पास जाएगी देन वी हैव जो भी हमारे पास फिक्स इंस्टीट्यूशन है फिर उनके पास वो ग्रांट या फिर वो फंडिंग जाती है क्लियर तो इसका फ्लो ऐसे रहता है राइट सो इस बेसिकली एम डेट प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थ्रू आउट द कंट्री तो जितनी भी हमारे पास हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं कॉलेजेस हैं इंस्टीट्यूशन हैं उनको फंडिंग प्रोवाइड कराना किसका काम है बेसिक एम किसका है रूसा का दैट इज राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान क्लियर है हाँ जी नेक्स्ट वी आर फंडिंग अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभी देखो फंडिंग कैसे करता है पहले तो इतना समझ लो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है देन वी आर फंडिंग इन थ्री कैटेगरीज नंबर वन वी हैव जर्नल कैटेगरी स्टेट्स हैं यहाँ पे जो स्टेट्स हैं आपकी उसको तीन कैटेगरी के अंदर बांट दिया गया है जर्नल के अंदर देन वी हैव स्पेशल कैटेगरीज जिसमें हिल स्टेट्स भी आती हैं ठीक है नॉन ईस्टर्न भी है देन वी हैव यूनियन टेरिटरीज जितनी भी हमारे पास जर्नल कैटेगरी स्टेट्स हैं उसका रेशो कितना है सिक्सटी टू फोर्टी परसेंट देन वी हैव स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स उसका नाइन्टी टू टेन परसेंट है ठीक है रेशो देन वी हैव हंड्रेड परसेंट स्पॉन्सरशिप इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज क्लियर तो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास फंडिंग क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं जितने भी हमारे पास स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन है या स्कीम है वहां पे आपको वन मार्कर क्वेश्चन तो आता ही है प्लस आपके पास स्टेटमेंट्स आती है कि विच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट अबाउट दिस स्कीम या फिर इन दिस अबाउट दिस इनिशियटिव दैट इज टेकन बाय द गवर्नमेंट क्लियर है देन वी हैव फंडिंग इज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल मिनिस्ट्री मैंने आपको पहले ही बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट से होते हुए है ना सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्कीम को 
जो है पास ऑन करती है या फंडिंग प्रोवाइड करती है किसको स्टेट गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू हमारे पास कहाँ पे जाती है यूटीज में देन यूटीज के बाद जितने भी हमारे पास स्टेट जो हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके पास जाएगी देन वी हैव जितने भी हमारे पास इंस्टीट्यूशन है मान लो हमारी सिटी के अंदर कोई भी इंस्टीट्यूशन है अगर उसको फंडिंग चाहिए तो उस फ्लो के थ्रू हमारे पास क्या आएगी फंडिंग आएगी राइट right? अगेन हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं ऑब्जेक्टिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है आपको ऑब्जेक्टिव के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि रूसा बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव क्या है किस एम के लिए जो है हम लोगों ने एम तो पढ़ा कि बेसिकली क्या प्रोवाइड कराएगा फंडिंग प्रोवाइड कराएगा जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है इंडिया के अंदर क्लियर अब ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं नंबर वन वी हैव टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन ठीक है जितने भी हमारे पास स्टेट लेवल पे इंस्टीट्यूशन है उनकी क्वालिटी अपग्रेड करना देन वी हैव क्वालिटी ऑफ फैकल्टी जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं ओवरऑल इंस्टीट्यूशन या फिर हम लोग हायर इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करें हायर एजुकेशन लेवल के ऊपर ऑल ओवर इंडिया तो वहाँ पे जो फैकल्टी है जो टीचर्स हैं जो टीच कर रहे हैं उसके क्वालिटी के ऊपर जो है फोकस है कि, किसका रूसा का सो इट एंश्योर एडिकुएट अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी फैकल्टी सो दैट के हम लोग वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड करा सके किसको अपने स्टूडेंट को या फिर अपकमिंग जो भी हमारे पोटेंशियल स्टूडेंट्स हैं राइट देन वी हैव टू क्रिएट न्यू इंस्टीट्यूशन थ्रू अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑटोनॉमस कॉलेजेस जो भी हमारे पास कॉलेजेस हैं ठीक है उसको क्या कराना है हमें अपलिफ्टमेंट किसका काम है रूसा का और एक चीज और मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि जितने भी कॉलेजेस हैं उसके अंदर जो कैपेसिटी है वो अपलिफ्टमेंट कराना भी किसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव है रूसा का अगेन सो इट एंश्योर अकेडमिक एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन देन वी हैव एनेबल कन्वर्जन ऑफ सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन टू रिसर्च यूनिवर्सिटी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जितनी भी देखो आज की डेट में जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर है रिसर्च के ऊपर कि आ, हमारी गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले रही है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं इवन ऑन सेकेंडरी एजुकेशन लेवल पे भी क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी जो मेन फोकस है वो रिसर्च के ऊपर दिया गया है कि ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिसर्च कर सके राइट right. तो जितने भी हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको किस में कन्वर्ट करने की कोशिश है रिसर्च इंस्टीट्यूशन में यूनिवर्सिटीज़ में देन वी हैव क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टेट्स टू अंडरटेक रिफॉर्म्स इन द एफिलेशन सिस्टम इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट द रिफॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ एफिलेटेड कॉलेज इन एडिकुएटली मेट तो जितनी भी रिक्वायरमेंट है स्टेट लेवल पे यूनिवर्सिटी पे वो सारी चीज़ें जो है उनको मिलनी चाहिए देन वी हैव टू इम्प्रूव इक्विटी इन हायर एजुकेशन वाई आई एम टॉकिंग अबाउट द रूरल पोर्शन या फिर हम लोग कहते हैं कि ऐसा एरिया जहाँ पे जो है एजुकेशन फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं है इवन की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है टीचिंग एड्स प्रॉपर नहीं है तो रूसा बेसिकली फोकस ऑन दैट एरिया वेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इक्विटी इन हायर एजुकेशन के जो हमारे पास आइदर इन द केस ऑफ एस सी ओ बी सी हर लेवल के बच्चे के पास जो है एजुकेशन होना चाहिए राइट सो देन वी हैव करेक्ट रीजनल इम्बेलेंसिस इन एक्सेस टू हायर एजुकेशन बाई सेटिंग अप इंस्टीट्यूशन इन अनसर्व एंड अंडर सर्व एरियाज सेम बात ही है कि हमारे पास जो भी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कहीं आप एक थिंक आपने न्यूज चैनल पर भी देखा होगा कि कुछ इंस्टीट्यूशन तो ऐसे हैं इवन की जो है बहुत ऐसे एरिया पे जो है इस्टेब्लिश है जहाँ पे बच्चों के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल है क्लियर तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव रूसा का यही है कि हर लेवल पे एजुकेशन मिले और जो फैसिलिटीज हम लोग अर्बन एरिया में प्रोवाइड करा रहे हैं वही सेम और अच्छे लेवल की जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हम लोअर लेवल तक भी पहुंचा सके तो हर लेवल को सेम टाइप ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराना इज द बेसिक एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ रूसा राइट नेक्स्ट वन वी हैव एक्सपेंड द इंस्टीट्यूशनल बेस मैंने आपको पहले भी बोला कि जो कैपेसिटी है वो बढ़ाने के बारे में जो है फोकस है किसका रूसा का देन वी हैव क्रिएट एन इनेबलिंग एटमोसफेयर इन द हायर एजुकेशन वेयर द टीचर्स और द स्टूडेंट्स जो भी है रिसर्च पे फोकस कर सके ठीक है ना सो द एटमोसफेयर इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड इस्टेब्लिशिंग न्यू इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू अचीव एनरोलमेंट टारगेट्स के हम लोग बात कर रहे हैं जहाँ पे एजुकेशन uh, मिशन के बारे में हायर एजुकेशन के ऊपर कि ट्वेल्थ के बाद हमारे पास ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो आज की डेट में अगर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो के बारे में बात करें है ना 
ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो के बारे में अगर डिस्कस करें कितना रेशो है एनी आइडियाज वी आर ऑन एंड ऑन ट्वेंटी फाइव परसेंट या हंड्रेड परसेंट बच्चा अगर एडमिशन लेता है तो ट्वेंटी फाइव परसेंट बच्चा ही हायर एजुकेशन कर पाता है ना सो so, हमारा अब की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अंदर जो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो का जो मोटो है फिफ्टी परसेंट वी हैव टू अचीव कब तक अचीव करना ये टू जीरो थ्री फाइव दो हजार पैंतीस तक जो है हमारी सरकार चाहती है कि मतलब हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो लिखा है ठीक है ऑन पेपर के फिफ्टी परसेंट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बढ़ाना है कब दो हजार पैंतीस तक राइट आई होप हमें ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हैं ऑब्जेक्टिव यस मोस्ट इंपॉर्टेंट दैन वी आर प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ रूसा के बेसिकली जो रूस आया हम लोगों ने बोला कि कॉलेजेस यूनिवर्सिटी लेवल पे अपलिफ्टमेंट के बारे में बात करिए इवन कि इंफ्रास्ट्रक्चर तक प्रोवाइड कराती है कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज को देन दे आर प्रोवाइडिंग द फंडिंग ठीक है बेसिकली सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम तो जितने भी इंस्टीट्यूशन है एक फ्लो है उसी के बिहाफ पे जो है फंडिंग प्रोवाइड कराई जाएगी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स को राइट देन वी हैव कॉम्पोनेंट्स ऑफ रूसा क्लियर नंबर वन वी हैव अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑटोनॉमस कॉलेजेस टू यूनिवर्सिटीज यहाँ से देखो क्वेश्चन बनते हैं अपने को क्लियर सेकेंड वन वी हैव कन्वर्जन ऑफ कॉलेजेस टू क्लस्टर यूनिवर्सिटीज अगेन इंपॉर्टेंट राइट देन वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट्स टू यूनिवर्सिटीज इवन कि अब यूनिवर्सिटीज में जो है डिजिटल मीडियम के थ्रू टीच करना जो है कोशिश करी जा रही है कि वो चीज तक उतना तक मतलब और एनहांस कर पाए हमारी हायर एजुकेशन राइट देन वी हैव न्यू मॉडल कॉलेजेस न्यू मॉडल कॉलेजेस ओपन करे जाए देन वी हैव अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डिग्री कॉलेजेस टू मॉडल कॉलेजेस इवन की जो स्कूल्स की अपलिफ्टमेंट जैसे कर रहे थे बट यहाँ पे जो रूस है वो स्पेसिफिकली फोकस इज ऑन हायर एजुकेशन राइट कॉलेजेस और जो इंस्टीट्यूशन uh, है जहाँ पे ट्वेल्थ के बाद हम लोग एजुकेशन गेन करते हैं तो बेसिकली रूसा का स्पेशल मोटिव और ऑब्जेक्टिव उसका अपलिफ्टमेंट कराना है राइट नेक्स्ट वी हैव न्यू प्रोफेशनल कॉलेजेस ओपन करना इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट टू कॉलेजेस रिसर्च इनोवेशन एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर अब देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास फैकल्टी अवेलेबल है बट हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है तो रूसा का स्पेशल ऑब्जेक्टिव है कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट के साथ हर तरीके की क्वालिटी जो है वो इंप्रूव होना चाहिए आइदर इन द केस ऑफ एड्स राइट आइदर इन द केस ऑफ टीचिंग एड्स आइदर इन द केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और आइदर इन द केस ऑफ फैकल्टी सो एवरीथिंग व्हाट वी आर डिलीवरिंग क्वालिटी क्लियर सो ऑल इट लीड्स टू क्वालिटी एजुकेशन नेक्स्ट वी हैव इक्विटी इनिशिएटिव इक्विटी इनिशिएटिव वी हैव ऑल्सो डिस्कस अर्लियर कि जो भी हमारे पास लेवल ऑफ एजुकेशन है वो बराबर रहना चाहिए कि हर लेवल तक हमारे पास जो है एजुकेशन पहुंचाना है है ना नेक्स्ट वी हैव फैकल्टी रिक्वायरमेंट सपोर्ट जिस भी लेवल की फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है हमारे कॉलेज के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर तो वो प्रॉपर होनी चाहिए अब ऐसा ना हो स्ट्रेंथ ज्यादा है डेढ़ सौ बच्चों के लिए सिर्फ एक ही फैकल्टी है तो उसके अकॉर्डिंग जो है रूसा ने कुछ क्रिटीरिया फिक्स किए हैं नेक्स्ट वन वी हैव फैकल्टी इंप्रूवमेंट क्लियर उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग सेशन किए जा रहे हैं ताकि टीचर्स अब देखो क्या है कि आप लोग भी ये करने के बाद एट द एंड या तो जेआरएफ की डिग्री डिग्री मिल जाएगी रिसर्च करोगे या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की लिए जो है हम लोग क्या करेंगे टीच करेंगे राइट right? सो so, जब हम टीच कर रहे हैं हम पढ़ा रहे हैं अपनी प्रीवियस नॉलेज तो है ही एट द एंड जो है आपको एक टीचर कौन है जो अपने अंदर अपग्रेडेशन करता रहता है टाइम टू टाइम सो स्पेशल दिस इज द मेन फोकस इंप्रूवमेंट्स आर मैंडेटरी और वी डोंट कॉल इट एज मैंडेटरी वी कॉल इट एज नेसेसिटी राइट नेक्स्ट वन वी हैव वोकेशनल ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन के जो भी हमारे पास स्पेसिफिक कोर्सेज हैं उसके साथ साथ हम अदर वोकेशनल कोर्सेज भी एड ऑन करें ठीक है अब जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्या है कि अगर कॉमर्स का बच्चा है तो वो आर्ट्स भी कर सकता है सोशल साइंस भी कर सकता है आर्ट्स भी कर सकता है म्यूजिक भी कर सकता है सो देर इज नो बाउंड्रीज क्लियर नेक्स्ट वन वी हैव इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रिक्टिंग एंड रिफॉर्म्स देन वी हैव लीडरशिप डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर एंड देन वी हैव कैपेसिटी बिल्डिंग एंड प्रिपरेशन डाटा कलेक्शन एंड प्लानिंग बेसिकली क्या है कि जिस भी चीज की रिक्वायरमेंट है एज पर अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूशन और एज पर अकॉर्डिंग टू एरिया तो उस चीज के लिए रूसा क्या करेगा फंडिंग करेगा आई होप हमें इतना क्लियर है क्योंकि देखो इसके ऊपर आपको जो क्वेश्चन बनते हैं बेसिकली इनिशियटिव पे बनते हैं ऑब्जेक्टिव पे बनते हैं या फिर एरियाज पे के फोकस कहाँ पे या फिर फंडिंग के ऊपर के फ्लो कैसे करेगा दैट्स इट राइट तो जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है इसमें अगर कोई भी अगर आपको डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं 
थैंक यू सो मच गाइस